чи важливо прощати. Я думаю, що так само, як важливо бути прощеним. І те, і інше, воно є дуже важливо для людини, яка живе на землі. І коли людина має якісь обіду, коли має якісь в своєму серці вину, це тягар, який томить людину, і їй треба, щоб хтось простив, хтось звільнив від цього тягарю. Так само не просто простити людину, коли тебе зв'язує з цією людиною щось. Та людина завинила перед тобою, і потрібно її відпустити. І це також є непроста річ у житті людей. Але на ці всі питання нам Боже Слово дає відповідь, як це потрібно зробити і як це важливо зробити в житті. І в п'ятницю брат у нас був Анатолій з Тернопільщини. Він говорив про те, як коли він молився перед Господом і в таких обставинах, коли дружина, операція, тяжка операція на позвоночник, і він переглядав своє життя і каже, я вносив довго в своєму житті, в серці, ну ось не міг я простити тої людини і все. Ніяк не міг простити. Але відчуваю, молюся, а Дух Святий Торкається мого серця, ти маєш простити, ти маєш простити. Ну і що зробити з такому стані? Я вирішив послухатися Духа Святого. Господи, я прощаю. Ось це слово, воно є сильним. Воно є, коли ти сказав, від щирого серця. Воно приносить свободу для того, хто прощає. І для того, до кого ти прощаєш на кого ти маєш вино. Цілий обряд, цілий такий порядок був у Старому Завіті для того, щоб людина могла приходити і звільнятися від своїх гріхів, получати звільнення від Господа. Читаючи Старий Завіт, я думаю, як би ми могли б зараз це все виконати? Якби нам потрібно приносити було б стільки жертв, оприношення, якби нам потрібно було б за все Ну так платити, так як Старий Завіт говорить про гріхи людей. Я не знаю, як би це. Можна було б це все виконати. Але люди старалися це виконувати. Вони прикладали зусилля для того, щоб отримати свободу. Вони платили велику ціну для того, щоб отримати прощення. І вони, ну... Мусили це робити, тому що так і був закон. Священники, які були поставлені в храмі, вони звершували ці обряди, ці закони. І особливо за освячення, за оправдання, то і сам священник мав за себе приносити, і за людей так само. І принесе Аарон, це є 16-й розділ книга Левит, Шостий вірш. «І принесе Арон бичка, як жертву за гріх, що буде за нього, та й спокутує за себе і за дім свій, і візьме обох козлів, і поставить їх перед Господом до входу в скинію завіта, і кине Арон жереба про обох козлів. Один жереб для Господа, а один жереб на відпущення. І принесе Арон козла, що на в нього випав жереб для Господа і принесе його, як жертву за гріх. А козла, що на нього випав жереб на відпущення, поставить живого перед Господом, щоб вжити його для відкуплення, пустивши в пустиню, як козла відпущення. Ось такий, один із таких моментів, який був в Старому Завіті, коли мав освятитися Господь, Аарон, його дім, і мав Аарон освятити весь народ Божий. І таким прообразом показати, що гріхи відпущені, що відбулося освячення, що люди стали вільними із цього моменту від їхніх прогріхів. І ці тварини, вони були таким свідком і прообразом 
Дві тварини мало померти, а ось один козел, він мав бути відпущений. І люди бачили, як все звершилося, і потім покладалися руки священика, коли він освятив себе, народ весь освятив, храм, скинь його освятив. І тоді він приходив до цього козла відпущення і покладав свої руки на нього. Це був прообраз покладання якби гріхів на ось цю тварину, яку мали відпустити. І 20 і 22 вірш говорить так. Як скінчить він очищення святині і скині завіту і жертвенника, то принесе, приведе живого козла і покладе Аврон обидві руки свої на голову живого козла, та й визнає над ним всі беззаконня синів Ізраїлевих і всі переступи їх через усі їх гріхи, і покладе їх на голову козлові, та й випустить його через призначеного чоловіка в пустиню, і понесе козел на собі всі беззаконня їх у землю безлюдну, і пустить він козла в пустиню. Ось так відбувалося, і люди це все бачили видимим таким образом. Ну, для нас видимі речі, вони більш доступніші, чим невидимі. Хоча невидимі вічні, а видимі вони тимчасові, вони проходячі. І це робилося на протязі всього часу. Знаєте, коли потрібно було освятитися, Арону, Скиню освятити і народу освятити. Це звершувалося так. Люди бачили того священника, первосвященника, який приходить і покладає, і сповідує гріхи народу, гріхи всього люду і якби образно покладає його на ось цю тварину. Цей прообраз, що наші гріхи, бажання Господні відпустити наші гріхи, звільнити нас від наших гріхів. Слава нашому Господу! Чому? Тому що всі зрішили. Всі зрішили. І лишені Божої слави. Навіть священник, який був посвячений на служіння, він мусив приносити жертву освячення за себе. І це є такий гарний приклад для нас, що Бог завжди хотів звільнити людину від гріха, в який попав. Попало людство, попала людина. Він завжди хотів звільнити і відпустити гріхи людей. Тільки Господь може прощати гріхи. Про це знали люди. Тільки Господь може відпустити гріхи людей. І коли Ісус Христос, Сумарка, ми читаємо другий розділ, сьомий вірш, люди запитували, або в своєму серці мали, що Він зневажає Бога, хто може прощати гріхи, крім Бога самого. Бо Ісус Христос, звертаючись до людини, яка була в хворобі, була в проблемі, була в гріху, Він в першу чергу казав, прощаються тобі гріхи твої. А люди кажуть, а як? А хто це може прощати? Потрібно, потрібно обряди, потрібно стільки багато всього зробити, щоб відпущені були б гріхи. І Христос говорив, щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи, він говорив хворій людині. Тобі говорю, встань і ходи. Це була ознака влади і сили Сина Божого, який міг простити гріхи людини. І прощення кожен із нас пережив. Я думаю, що ви пережили прощення в своєму житті, правда? Можливо, є такі люди, які не пережили прощення від Бога. Сьогодні час було приємний, і сьогодні Бог може простити вам ваші гріхи. Але кожен із нас, хто прийшов до Бога, до церкви, 
Слухаючи Боже Слово, ми зрозуміли, що нам потрібно прощення наших гріхів, звільнення від тягарю, яку ми мали. Що ми робили, брати і сестри? Перший крок – щире покаяння. Щире покаяння. Від всього серця, коли людина це звершує, то Бог прощає всі гріхи. І Він так прощає наші гріхи, що Він їх так далеко кидає і так глибоко. В Михаїлі написано в цьому розділі 19 вірш, що Він їх кидає в пучину морську. Він закидає їх в пучину морську. Він віддаляє так їх від нас, як далеко схід від заходу. Це говориться в псалмах. Він кидає не перед собою їх, щоб нагадувати їх нам напротязі всього нашого життя, а він кидає їх за спину. Вони позаду. До них не вертається Господь. І про це говориться в пророка Ісаї, 38 розділ, 17-й вірш. Кидаючи їх за спину, він ніколи людини не нагадує про гріх. Приходячи до Господа, людина може, отримавши свободу, бути вільною і не мати страху, що Бог за те, що в минулому було, її покарає. Ходити під страхом, або якби бути завжди на такому, е, ну, на такій відстані, що можна завжди тебе нагадати. Це так у людей, знаєте, коли люди між собою щось мають і так багато попадаються для того, щоб постійно мати якийсь важелі впливу на людину. Ага, я знаю про тебе, я, я знаю те, що ти зробив, або таємне я щось про тебе знаю. І я в будь-який час можу це використати, якщо ти не будеш згідний зі мною. Так є у людей. Ну, у Бога такого немає. Бог як закинув, то Він більше не згадує Пророк Єремія в 31 розділі, 34 вірш, якраз про це говорить, про те, що Бог, Він може пам'ятати, але Він не згадує. І більше не будуть навчати вони один одного. І, і брат свого брата, говорячи, пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене. Від малого їхнього аж до великого їхнього. Каже Господь, бо їхню провину прощу і не буду вже згадувати їх гріха. Слава нашому Господу! Це Боже Слово. Сьогодні ти маєш впевненість в тому, що прийшовши до Господа, покаявшись перед Ним, отримавши прощення, Бог не пам'ятає того, що було в твоєму житті. А ви пам'ятаєте, що було в вашому житті чи ні? Оказується, то ми то пам'ятаємо. Ми, ми пам'ятаємо, що було в нашому житті. Ми можемо згадати. Ми можемо згадати про інших людей. Але Бог вірний. І Він сказав, ти можеш бути вільною тому, що я не пам'ятаю в моєму серці немає такого бажання тримати на тебе щось. Я забуваю, я це все закидаю і я не згадую. Як важливо знати, що прощення несе звільнення. Звільнення від покарання. Звільнення не тільки від покарання, а звільнення для тої людини, яка прощає. І останній раз я був на кладовищі, і коли люди, ну, я знаю, як по православному обряду це робиться, коли священник говорить, ми також закликаємо людей, щоб вони могли б простити. Тому що у тієї людини, яка відійшла в вічність, уже прощення просити намарно. Вона не чує, вона не може висловити, чи вона прощає, чи не прощає. Але звертає, є таке звернення традиційне до живих людей. Слухайте, люди, якщо ви ось на цю людину щось мали, десь в вашому житті щось було, зробіть цей крок. 
Сьогодні простіть. Це вже для цієї людини не має значення. Це має значення для вас. Це має значення для вас. Але як важливо прощати тоді, коли живі люди. І це не просто. Попросити прощення або простити. Це є непрості речі. Але вони руйнують, знаєте, оті стіни, які будуються. Руйнують цю ворожнечу, яка може виникати в людей. Гнів, обіда. Воно, людина звільняється, і коли приходить прощення в життя людини, людина ісцеляється із середини. Приходить звільнення і прощення її душі. Приходить і зцілення для його тіла. Тому що так багато, так багато є хвороб від непрощення. Це є внутрішня, знаєте, тягар, який впливає не тільки на дух і душу, а він сильно впливає на наше тіло. Як важливо бути вільною людиною. І Новий Завіт, він говорить про те, що дійсно всі ми боржники, особливо перед Богом. Можливо, перед, один перед одним ми ніякої вини не маємо, нам не потрібно прощати і бути прощеним один перед одним. Наші дороги не перетиналися, ми не мали ніяких конфліктів в нашому житті. І, ну, слава Богу за це. Але коли люди близько живуть один біля одного, коли по сусідству живуть, знаєте, коли треба кожен день зустрічатися, коли на роботу ми ходимо, і серед нас є різні робочі обстановки, можливо, десь зрішити перед кимсь. Ну, щось сказав, не так подивився, не те зробив, не те взяв. Буває таке чи ні? Між людьми. А в сім'ї, коли ми так близенько живемо, хіба не буває, що треба прощати і бути прощеним? І ось якраз Біблія говорить про те, що перед Богом всі ми боржники і такі боржники, що віддати цей борг в нас не було можливості. І про це говориться в Матвія в 18 розділі. Про того боржника, який не мав чим віддати, хотів віддати, але не мав чим віддати. І йому було прощено все. Ви можете це почитати в Євангелії від Матвія, 18 розділі, 23-25 вірш. Говориться про того боржника, який дійсно заборгував. І кожному із нас потрібно буде пристати перед Богом. Так само такий випадок має бути в нашому житті. Якщо не на землі, розраховуватися за наші борги, то коли ми станемо на суд перед Богом, не попавши через церкву, знаєте, на суд, а просто напрямую, ходячи повз церквою, ми попадемо перед лицем Божим, де наші борги потрібно буде віддавати або звітуватися за наші борги. І ось там, коли людина не має можливості вже віддати свій борг, вона буде вкинута навіки і назавжди. Але от зараз йде ще в такий момент. То прощаються тобі твої борги. Прощаються тобі твої гріхи. І ось цей такий заклик або такий, так, та, таке, такий вирок, я думаю, що кожен із вас вже отримав. Прощаються тобі твої гріхи. Слава нашому Господу! Ми отримали це в своєму житті. І нам Боже Слово Говорить про те, що це дар Божий, це милість Божа, тому що ми самі по собі, ми не можемо спастися, ми не можемо звільнитися, надто великий борг. Учні задавали до Ісуса Христа питання, коли юнак, знаєте, ну, відмовився, відійшов, і він сказав, як багатому трудно війти в Царство Боже. І стоїть запитання, а хто ж може спастись? А Христос сказав, людині це неможливо, а Богу все можливо. Тобто це не є пріоритет людини. Людина цього не може питання вирішити. Це може вирішити тільки Господь. Може простити тільки Господь. І про це ми вже говорили, але читаючи Слово Боже, ми знаходимо багато місць писання, що Ісус Христос 
Він може прощати гріхи. І у Марка ми можемо прочитати це в другому розділі, 5 і 10 вірш. Христос може прощати наші гріхи. І Це дивно для людей було, що Ісус Христос, Він про це говорив. Але вони бачили Його зовсім по-іншому. Вони не визнавали Його як Бога. Вони не визнавали Його як Месію, як Спасителя. І через те питання були такі до Нього. Але Він сказав, що Син Божий, Він має владу прощати гріхи. Звершено було для нас Відкуплення. Євангелія від Марка, 10 розділ. 45 вірш. Бо й син людський не прийшов, щоб служили йому, а служити і дати душу свою для відкуплення за викуп, на викуп за багатьох. Син людський прийшов для того, щоб послужити і віддати душу свою. Це не просто прийшло звільнення, це не просто прийшла свобода для нас, а хтось заплатив ціну. Як в Старому Завіті, так і в Новому Завіті ціна свободи надто велика, ціна прощення надто велика. І без пролиття крові не буває прощення, звільнення, Новий Завіт показує, що не тварин вибрав Господь, а акція, який був закланий за нас, це Син Божий Ісус Христос. Через Його смерть відбулося відкуплення. І якраз цей Завіт, Новий Завіт, він був підтверджений кров'ю Ісуса Христа, який пролив на Христі свою кров. Коли ми сьогодні будемо участвувати в цій заповіді, то Христос сказав, ця чаша є новий завіт у моїй крові. У Його крові є завіт, який сьогодні розповсюджується на тих, які прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя. А в цьому завіті є прощення, є спасіння і є вічне життя. І ще хотів би зачитати до, післання до євреїв. Дев'ятий розділ. Там досить багато описується про Божу милість і Божу благодать і про Боже прощення, яке ми отримуємо. Одинадцятий вірш. А Христос прийшов як первосвященик майбутніх благ і з більшою та досконалішою скинією нерукотворною, тобто неземної будови, і не з кров'ю козлів та телят, а зі своєю кров'ю увійшов раз у святиню, щоб придбати вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та е, волів та козлів і пепіл тілиць окропленням осквернених освячує на тілесну чистоту, то скільки більше кров Христа, який духом вічним приніс себе непорочного Богу, очистить совість нашу від мертвих діл, щоб нам служити Богу живому. І для того Він посередник Нового Завіту прийняв смерть для відкуплення переступів тих, що були у першому завіті, щоб покликані отримали обітницю вічної спадщини, бо де є завіт, там мусить прийти і смерть заповідника. Заповід тільки після смерті має силу, інакше він без, бездіяльний, доки живе заповідник. Тому той перший завіт не був освячений без крові. 
Коли Моголисей голосив усі заповіді за законом усім людям, то взявши крові теля та козлів разом з водою і пурпуровою вовною і сопом, та й покропив і саму книгу, і весь народ, говорячи, це кров завіту, який завітував вам Бог. І скинію, і весь посуд, що служив для служби, так само покропив кров'ю. А мало не все кров'ю очищається згідно закону, і без пролиття крові не буває прощення гріхів. А Ісус Христос вийшов в неврокотворну святиню, зроблену зразок справдивої, а в саме небо, щоб нині являтися заступником за нас. Так і Христос один раз принесений в жертву, щоб понести гріхи багатьох, а вдруге не для очищення гріхів прийде, а для тих, хто чекають Його на спасіння. Слава нашому Господу! Такі обітування ми маємо в Ісусі Христі, брати і сестри. І ці обітування, які сьогодні дають нам право отримати звільнення і прощення, будучи прощеними і звільненими людьми, ми маємо ще заповідь Господню, щоб ми могли прощати один одного, як і Христос простив нас. Коли ми не прощаємо наших боржників, то і Христос. В Його немає законного права це зробити над нами. Але коли ми отримали свободу і прощення, ми маємо дерзновіння прощати і бути прощеними. І бути прощеними. І Про це дуже яскраво сказано до Колосян в третьому розділі 13-й вірш. Терплячи один одного, прощаючи взаємно, як то на кого має, жаль, як і Христос простив, так і ви. Як і Христос простив, так і ви. Тільки Господь, який може бути в нашому серці Духом Святим, може дати нам силу Прощати, прощати. Брати мої сестри, як не просто простити ворогів, як не просто простити ворогів, але ми всі були ворогами Богу, і нам Бог простив. Все простив, все забув. І це є умова, яка сьогодні стосується нас. Тому, брати мої сестри, ми, маючи ось цю заповідь, давайте будемо участвувати в ній як свободні люди, як вільні люди як тих, яких простив Господь, які знаходяться в Його завіті, а Він помер, і Його завіт сьогодні діє, тому що Він помер і пролив святу кров. І те, що Він заповідав, сьогодні належить. Сьогодні ми вправу можемо отримувати або мати власності своїй, тому що заповідальник помер. Але Він і воскрес. Слава нашому Господу!